Hello guys. This is your plantita again. The plantita you okay. Um tingnan po ninyo yan. Ganda ganda no. Super beautiful. Ang ganda ganda niya. Um kariripat ko lang po ito nito guys. And I'm thinking to make a vlog the second this the second one para makita niya kung paano ko po sila nireripat. Um 3 years na po ito sa akin pero indoor po sila. Nilabas ko lang po sila nung um before mag summer like March May, yeah. May. Pero kasi sa loob po kasi sila indoor cactus. Eh susubukan ko pong ilabas sila kasi crowded na po yung aking loob at yung aking bakay eh nasasagi po kasi ng cut ito pag ano kawawa yung cut kaya tinatry kong ilabas siya dito nandito po siya sa greenhouse guys kasi hindi naman pwede siyang ilagay talaga siya sa open sa open talaga dyan sa balcony kasi ayoko maulanan sila eh mamamatay po talaga sila guys kasi minsan ang ulan po dito ay katagal, minsan po ulan po ng dere derecho ng one week two weeks, naku po mamamatay po talaga sila kasi ang lam malamig pa din po kasi dito sa UK kahit sabihin mong summer malamig pa din po, kaya dito ko siya nilalagay sa greenhouse para safe po siya nag iipon lang po ako ng ulan para yan po ang pandilig ko sa kanila so um, yeah so yan, naripat ko na so this one is the second one naripat po natin, tingnan may buds po siya nag buds po siya nung ano, nung spring po mga April kaya nasa loob lang siya ng bahay um, nilagay ko po siya sa yung may bintana So, gusto naman niya yung position niya doon. Kaya lang, pag, uma, pag umakyat po yung pusa doon, dumadaan sa bintana, yung nasasagi po siya. Um, kawawa siya, at saka yung pusa. Kasi syempre, na, natutusok po yung pusa. Kaya, I decided to take it out. Kaya bumili ako ng maliit na greenhouse. So, ngayon guys, iriripat natin yan siya. Um, yeah ito po yung mga gamit natin sa pagripat uh, um, ito po yung gamit ko ito po yan po marami po siyang butas yan and nilagyan ko po siya ng mga grit yung mga granules na yan para po easy po magpass through yung tubig pag dinilig diniligan mo po siya. Yeah. Nilagyan ko din po ng kunting kahoy para yun mas easy maka makahinga yung soil. Hindi hindi ma hindi mag-stay yung nang matagal ang cactus na wet siya kasi alam naman natin na ayaw ng cactus ng ganyan, no wet talaga siya. So, um, yeah, nilalagyan ko din siya ng ganito. Iminimix ko siya dito sa ano na yan, ito. Yeah, dyan ang pangmix ko. Yan ang cactus and succulent focus. Maganda po yan. Yan po ang gamit ko sa lahat ng succulent and cactus ko. But, pagdating po ng cactus, sinahaluan ko po siya ng iba pa. Hindi po kasi, ano yan eh, um, Maganda lang po kasi yan sa succulent pero pagdating po sa uh, cactus, mas maganda po siya ng yung mas mabato-bato siya. Kaya hahaluan ko po yan ito. Ito po yung ang pamis. Um, parang lagyan ko siya ng, ng 70% po ng 70% dito. And... 10% po nito and um, ito din po, ihalo ko dyan um, parang 10% po nito para talagang bato-bato po siya ayan po ayan po siya 
and hahaluan ko po siya ng kunti din yan, yung granules na yan para talagang yung kanyang soil is hindi po mag stay ng matagal yung kanyang uh, tubig para mas masaya yung ating cactus okay guys um, sorry guys hindi ko po siya ma ma video ng step by step kasi wala po akong cameraman and you know cactus pag naripat mo yan pag nahawakan mo yan you have to be very careful kasi ano po yan matutusok po tayo kaya may gamit po akong may gamit po akong tong ito po and may gloves po ako yan yung gloves ko and I need two hands to handle it to handle this beautiful one pero ito, hindi ko na po siya gagamitan ng cloth na para hilahin po siya kasi hindi naman po hindi naman siya ano yung kanyang yung kanyang tinik po ay eh, hindi po siya gan, gaano ka hindi hindi po siya masyadong sharp ano lang po siya soft soft lang po yung kanyang yan yung kanyang tinik hindi po gaya nito guys ang sakit niyan maka tusok. Para kang pag natuso ka niyan, ay nako, ang sakit po talaga kasi. Kaya you have to be very careful pag uh, magriripat po tayo niyan kasi masakit po at maano siya, matigas yung kanyang tinik. Ay nako, maka, nakaka makakaaray ka po talaga. Pati din ito, maliit lang, maliliit yung kanyang mga yung kanyang mga tinik pero masakit din po yan unlike po nito na soft soft po siya pero masakit pa din po siya makatusok pero ayan mas mas ano siya mas lesser okay guys so um yeah i-off ko po muna ito kasi mag um i-transfer i-transfer ko na po siya lalagyan magmi-mix na po ako ng ating mix ng ating cactus mix na yung sinabi kong Uh, 70% nito, 10% nito at 10% nito at um, 10% po din yung yung granule na yan. So para easy talaga ang kanyang ang kanyang water na magpass through. So um, yeah, ipapakita ako sa inyo ang laman po nito. So ayan po guys. Ma ayan po medyo sandy siya sandy na soil very sandy siya so kahit ito lang po guys ang gamitin natin mas madali pong mag 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 drain yung kanyang tubig kasi hindi naman nagho-hold ng tubig to eh pero sa cactus po mas maganda po na hinahaluan pa din po kahit kahit ay ito ay pass drain na na soil. So yan, i-mix ko lang po yan. Yan. Okay. Yan. Tapos ayan po. Nakita po ninyo yang yung ano na yan. Yan po. May mga ano na po siya guys. May mga bato na po siya. Bato-bato. Yeah. And lalagyan ko po siya ng ito po. Pamis. Yan. And and ito po yan para mas mas maganda po talaga ang kanyang mix para sa cactus yeah so i think ano na po siya okay na po siya kita niyo yan guys yeah. hindi na talaga mag eh, ubusin ko na po yan yeah. see, can you see the mix 
the mixture yeah so I guess I need more of this um from my own experience po guys the more mo siya bibigyan ng um kung hindi mo po ito hahaluan ng ng mga pamis in this one yung mga yung mga substrate um mas mataba po yung ating cactus pero prone po sila sa root rot kaya kahit slow ang growth nila basta tuloy tuloy po hindi po sila mag root rot pag um, nadiligan po natin kaya ito po talaga ang aking mix na ginagamit sa aking mga cactus actually guys ang dami po pong cactus <laughs> indoor and outdoor po kasi Uh, crazy po talaga ako sa cactus and uh, succulent um, papakita ko po sa inyo yung iba kong cactus ayan po tapos na yan po yung mga anak-anak na nila basta ko na lang dyan itinatanim ayan. Yung lumalaki naman ito po yung aking dragon fruit and ito din po yung yan Nirap, niripat ko po yan nung isang linggo ito po yung isa namulaklak na po yan sila um, kasi ang mamilarya po masipag po silang mamulaklak e ngayon wala na wala na po silang bulaklak um, yeah. ito naman po ang um, super cute kung stone living na succulent ang ganda niya yung mga <clears throat> ito lang po ang nilabas ko ang ang karamihan po ng cactus ko ay nasa loob pa po. Tinitingnan ko kung mailabas ko pa kasi wala naman po akong space dito na paglagyan nila. Ayan po, flowering. Uh, third batch po yan yung, yung buds niya na mag-bloom. Kasi hindi sabay-sabay. 15, na, 15 buds siya this summer. Pero hindi po siya sabay-sabay. So, ngayon sana, yung tatlo na yan magsasabay po yan. Kasi yung dalawa nagsasabay, tapos isa, isa-isa. Mas maganda, mas maganda kung talagang nagsasabay po siya. Okay guys, mag, magre-repat na po tayo. Alright po. Off ko po muna ito, tapos pakita ko sa inyo yung finish product mamaya pag ano. Kasi, mahirap po guys. Isang kamay lang po kasi ito wala tayong cameraman. Okay po. First, lagyan po natin pala yan ng ano. Yan, nilagyan ko na po ng kahoy at saka yung mga granules and tawang. And lagyan po natin siya before natin ilagay yung ating baby dyan. Para may uupuan po siya dyan. Yan. yan na po, ilagay na po natin siya dito pero yeah, up cam po kasi wala po akong <laughs> wala, wala pong maghahawak ng camera okay guys, nahirapan po akong anuhin siya um, itanggal dito sa pot kasi masyado po siyang malaki and uh, masyado pong ano yung pot kaya ang ginagawa ko po ay pinupunit ko po itong ayan tingnan nyo po yung kanyang ugat yung ano nya so I need to I need to break kita nyo po yan yan see yan. So, need na talaga siyang iripat kasi puro ugat na po yung kanyang nasa pot. Okay po guys. Up ko po ulit ito. Ayan na po. Natanggal ko na po. Kita nyo yan. Puro po siya ugat talaga. So, kailangan na niya yung uh, healthy na soil. Tingnan nyo po. Um, napansin ko may punggos po siya sa likod 
hindi ko kasi masyado nakikita yan eh so ititreat natin yan ina-sprayhan ko lang po siya ng alcohol ang pag-treat po niyan at hayaan nyo lang po mawawala din yan so ayan na po guys nakaupo na po siya sa kanyang pot so lalagyan ko na lang po ng soil mix around para mapuno po siya <laughs> 